नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त ए आर सैनी स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहाँ सवाल कर रहे हैं गेट 2017 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर को जो दो सेट में हुआ था अपन सेट वन के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और सेट टू जो है लास्ट वीडियो में अपने स्टार्ट किया था जहाँ पर अपन ने इसके प्रोग्रामिंग सेक्शन का पार्ट वन किया था यानी कि प्रोग्रामिंग सेक्शन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था आज अपन प्रोग्रामिंग सेक्शन के सेट टू के प्रोग्रामिंग सेक्शन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्ट टू के अंदर तो स्टार्ट करते हैं बात करेंगे क्वेश्चन की कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ द सी प्रोग्राम एज्यूम दैट द स्वैप एक स्वैप नाम का फंक्शन जिसमें कॉल बाय एड्रेसेस यहां पे पास किया गया यानी कि एड्रेस को पास करेंगे अपन यहां पे एक्सचेंजेस द कंटेंट ऑफ एक्स एंड वाई यानी कि यहां पे इस प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी देखो स्वैप नाम का फंक्शन कॉल किया गया है तो स्वैप फंक्शन क्या कर रहा है स्वैपिंग यानी एक्स और वाई की वैल्यू को इंटरचेंज करने का काम करेगा ये आपको एज्यूम करना है ठीक है बात करेंगे मेन फंक्शन की तो इस प्रोग्राम को आपको सॉल्व करना है लास्ट में आपको फाइनली जो आउटपुट है एरे थ्री का जो रिजल्ट है वो आपको प्रिंट करना है इस क्वेश्चन के अंदर तो अपन स्टार्ट करते हैं इंटीजर एरे मेरे पास एक एरे दे रखा है और एरे की जो वैल्यू दे रखी है वो मैं यहाँ पर देखो एरे बना लेता हूँ ठीक है कितने एलिमेंट है मेरे पास टोटल सिक्स एलिमेंट है क्या है थ्री ये फाइव है ये वन ये फोर ये सिक्स और ये देखा टू ठीक है अच्छा इसका नाम यदि एरे है तो मैं यहाँ पर थोड़ा ईजिएस्ट के लिए ए लिख देता हूँ ए जीरो है ए वन है ए टू दे रखा मेरे पास में ठीक है यहाँ पे ए थ्री है ये मेरे पास ए फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास ए फाइव ठीक है सिंप्लिसिटी के लिए मैंने जो एरे है एरे को मैंने एक तरह से ए ले रखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे ठीक है उसके बाद देखो डन इक्व टू जीरो एक वेरिएबल ले रखा है मेरे पास और उसका नाम दे रखा है डन डन की वैल्यू कितनी नीचे लिए जीरो पड़ी हुई है आई नाम का एक वेरिएबल ऑल यहाँ पे और आई जो है उसकी वैल्यू अभी आगे सेट करेंगे लूप लगा रखा वाइल लूप ठीक है डन इक्वल इक्वल जीरो यदि कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी में जाएगा क्या अभी बॉडी में जाएगा बिल्कुल जाएगा क्यों जाएगा क्योंकि डन की अभी वैल्यू कितनी पड़ी है बोलो जीरो पड़ी हुई है तो ये अंदर जाएगा अच्छा अंदर जाते ही डन की वैल्यू कर दी इस तरह वन तो अपन भी यहाँ पे जो जो काम कर रहा है वो बोल जो बोल रहा है वो अपन करते जा रहे हैं ठीक है डन की वैल्यू कितनी होगी वन हो गई है फोर लूप है नेक्स्ट इसी वाइल की बॉडी के अंदर ही फोर लूप दे रखा है ठीक है आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करता है जीरो से तो मैं आई की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ यहाँ पे और लूप लगाना शुरू करते हैं देखो आई की वैल्यू कितनी जीरो है अभी जीरो है मेरे पास वन लेस देन फोर क्या वन लेस देन इक्वल देन फोर है बिल्कुल है कंडीशन ट्रू है और ट्रू है तो इसकी बॉडी में जाएगा ये और बॉडी में जाता है तो फिर यहाँ पे आएगा अच्छा आगे देखो इफ लगा रखा है एक कंडीशन ऑपरेटर लगा रखा है यहाँ पे देखो एरे यानी कि ए आई ए आई प्लस वन यदि एरे आई जो है वो लेस देन आई प्लस एरे आई प्लस वन से है तो फिर ये स्वैप होगा तो स्वैप कॉल नहीं होगा तो अपन ये बोल रहे कि एरे आई मतलब मैं एक तरह से बोल दूँ कि अभी देखो मैं ए लेके चल रहा हूँ तो ए जीरो इज लेस देन ए वन क्यों क्योंकि आई की अभी वैल्यू कितनी है बोलो जीरो है क्या ये ट्रू है बिल्कुल है क्योंकि देखो ए जीरो के मतलब कितना हो गया यहाँ पर थ्री है तो ये बोला थ्री लेस देन फाइव कंडीशन ट्रू है और ट्रू है तो फिर क्या मतलब है बॉडी के अंदर जाएगा और स्वैप नाम का जो फंक्शन है कॉल होगा ऊपर बता रखा है कि ये फंक्शन कॉल होता है तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी तो मैं यहाँ पर इंटरचेंज भी साथ में कर देता देखो ये थ्री था तो ये तो हो जाएगा फाइव और ये जो फाइव था वो कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा इंटरचेंज कैसे होता है स्वैपिंग कैसे होती है ये आप जानते हो मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्वैप कर दिया है ठीक है और डन की वैल्यू कर दी जीरो तो ये वापस डन की जो वैल्यू है वो कितनी कर दी बोलो जीरो कर दी है ठीक है अच्छा आगे ये लूप जो है वो कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू का मतलब ये जो इफ खत्म होने के बाद ये इफ हो गया और इफ के बाद में ये लूप है वो लूप कहाँ जाएगा बोलो वापस नेक्स्ट इटरेशन पे आएगा आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू जीरो से कितनी जाएगी बोलो वन हो जाएगी तो आई की वैल्यू जब वन है तो ये अपन बोल रहे हैं कि अच्छा यहाँ जीरो था वन है तो वन लेस देन इक्वल देन क्या है फोर ये भी कंडीशन ट्रू है और कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाएगा ए वन लेस देन हो जाएगा मेरे पास ए टू अच्छा ए वन और ए टू अभी एरे में जो ए वन है वो क्या है बोलो थ्री है तो ये थ्री मेरे पास है ए टू की वैल्यू कितनी है बोलो वन कंडीशन होगी फॉल्स मतलब कुछ भी इंटरचेंज नहीं होगा क्यों क्योंकि ये एफ की कंडीशन फॉल्स होगी बॉडी में जाएगा ही नहीं ठीक है तो फिर आगे बढ़ेगा और नेक्स्ट इंटरेशन पर आएगा आई की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी बोलो टू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे टू लेस देन इक्वल देन फोर कंडीशन अगेन ट्रू है यहाँ पे कंपेयर क्या होगा ए टू इज लेस देन ए थ्री अभी ए टू यानी कि एर ए टू की जो वैल्यू है वो कितनी है वन और ए थ्री की वैल्यू कितनी है बोलो फोर है कंडीशन ट्रू है तो इंटरचेंज होगा होगा तो ये तो हो गया फोर और ये कितना हो गया बोलो थ्री हो जाएगा अच्छा
इज लेस देन ए फोर की वैल्यू सिक्स कंडीशन ट्रू है ये भी इंटरचेंज होगा तो ये तो हो गया सिक्स और ये हो जाएगा मेरे पास वन ठीक है अगले देखते हैं आई की वैल्यू होगी मेरे पास फोर तो फोर लेस देन इक्वल देन फोर कंडीशन ट्रू है बात करेंगे अपन ए फोर इज लेस देन ए फाइव ए फोर की वैल्यू कितनी है बोलो अभी वन लेस देन ए फाइव की वैल्यू टू कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ये भी इंटरचेंज होगा तो टू और ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है अच्छा नेक्स्ट इंटरेशन पे आएगा और आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी फाइव ठीक है और फाइव लेस देन इक्वल देन फोर कंडीशन क्या होगी बोलो फॉल्स हो जाएगी जैसे लूप फॉल्स हो गया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा इस नेक्स्ट लूप पर आ जाएगा जो यहाँ पर लिख रखा है आगे अपन ने ठीक है अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर आ गए अपन यहाँ पर और यहाँ पर जैसे आए हों तो आई की जो वैल्यू है वो कितनी पड़ी है बोलो फाइव पड़ी हुई है मेरे पास में ठीक है फाइव जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन वन अच्छा अभी एरे में क्या पड़ा हुआ फाइव थ्री फोर सिक्स टू वन ये आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट जो लूप वो क्या बोल रहा है फाइव ग्रेटर देन इक्वल देन वन यदि कंडीशन ट्रू है तो फिर वापस वो चेक कर रहा है क्या चेक कर रहा है बोलो ए जो आई आई की वैल्यू फाइव में ए ही ले रहा हूँ एरे को ध्यान रखना फाइव और फिर ये हो जाएगा मेरे पास ए फोर क्या ए फाइव की वैल्यू ए फोर से बड़ी है देख लेते हैं ए फाइव कितना है बोलो वन ग्रेटर देन ए फोर कितना है टू कंडीशन फॉल्स होगी मतलब इस बॉडी में इफ की बॉडी में नहीं जाएगा ठीक है अच्छा नेक्स्ट इटेशन पर आएगा ये और नेक्स्ट इटेशन का मतलब क्या हुआ है यहाँ से यानी इस लूप से इस लूप से कहाँ जाएगा बोलो ये वापस आ जाएगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग के ऊपर और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्या बोल रहा है कि आई की जो वैल्यू है वो एक से घटा दो तो फोर हो जाएगी अच्छा फोर ग्रेटर देन इक्वल देन कंडीशन अगेन ट्रू है अगेन ट्रू है तो ये क्या बोल रहा है ए फोर क्या ए थ्री से बड़ा है अच्छा ए फोर की वैल्यू कितनी है बोलो अभी राइट नाउ इस एरे में ए की जो वैल्यू वो पड़ी है टू ठीक है और ए थ्री की वैल्यू पड़ी है सिक्स कंडीशन अभी भी क्या होगी बोलो फॉल्स हो चुकी है अगली बार वापस जाएगा आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री जैसा कि लूप बोल रहा है थ्री ग्रेटर देन इक्वल देन वन कंडीशन अगेन ट्रू है यानी ए थ्री जो है वो कंपेयर होगा किससे बोलो ए टू से ए थ्री की वैल्यू कितनी पड़ी देखो अभी ए थ्री जो पड़ा है वो सिक्स पड़ा हुआ है और ए जो टू है वो पड़ा हुआ कितना बोलो फोर पड़ा हुआ है तो कंडीशन ट्रू है और ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा ध्यान रखना तो ये इंटरचेंज होते ये तो हो जाएगा सिक्स और ये क्या हो जाएगा बोलो फोर हो जाएगा ठीक है तो ये आपको चेंज करते रहना है नेक्स्ट पर रहते हैं अगली बार जब जाएगा आगे तो आगे जाने का मतलब क्या हो बोलो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू अच्छा डन की वैल्यू बीच में जीरो हो रही है जब भी शप हो रहा है डन जीरो हो रहा है डन अभी मेरे पास जीरो ही पड़ा हुआ है तो ओवर करने की जरूरत नहीं है ठीक है बात करेंगे टू ग्रेटर देन इक्वल देन वन कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ए टू जो है वो चेक होगा किसके साथ कंपेयर होगा ए वन के साथ में क्या ए टू की वैल्यू ए वन से बड़ी है ए टू की जो वैल्यू है वो कितनी है बोलो सिक्स है ए वन की वैल्यू कितनी है बोलो थ्री है कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ये भी इंटरचेंज होगा मतलब ये तो हो जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा कितना बोलो थ्री हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और आई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास वन वन ग्रेटर देन इक्वल देन वन कंडीशन ट्रू है तो ए वन जो है वो कंपेयर होगा किससे ए जीरो के साथ में क्या ए वन की वैल्यू ए जीरो से बड़ी है ए वन की वैल्यू है सिक्स ठीक है ए जीरो की वैल्यू है कितनी बोलो फाइव कंडीशन ट्रू है तो इंटरचेंज होगा तो ये तो हो जाएगा सिक्स और ये कितना हो जाएगा बोलो फाइव हो जाएगा ठीक है अच्छा अगली बार नेक्स्ट इंटरेशन पे आएगा आई की वैल्यू हो जाएगी जीरो ठीक है और जीरो ग्रेटर देन इक्वल देन वन कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो ये लूप भी आप हो गया एंड ठीक है अच्छा यहाँ से ये जो ब्रश दे रखा है ये क्लोज ब्रश है ये किसका पता है इस वाइल लूप का ब्रश है तो यहाँ से ये वापस जो है वो कहाँ पर आएगा इस नेक्स्ट इंटरेशन पर आएगा जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा ठीक है मैं सबसे पहले तो वो एरे बना लेता हूँ जो फाइनल एरे मेरे पास रहा था ठीक है उसमें क्या एलिमेंट्स बचे थे मेरे पास देखो सिक्स फाइव थ्री फोर टू एंड वन यहाँ पे नाम दिया था अपन ने ए जीरो का एरे को ए, ए लिखा था अपन ने ए वन है ठीक है ये ए टू है ये मेरे पास ए थ्री है फिर ये ए फोर है और ये क्या था ए फाइव था मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे ठीक है बात करेंगे डन की क्या डन नाम का जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू कितनी थी बोलो जीरो रही होगी लास्ट में क्यों क्योंकि यहाँ पे जो शेप हुआ था तो डन की वैल्यू कितनी थी बोलो जीरो ठीक है जब ये वापस वाइल के पास आएगा तो डन की वैल्यू जीरो होने के कारण कंडीशन क्या हो जाएगी बोलो ट्रू हो जाएगी और ट्रू है तो ये बॉडी में जाएगा और डन की वैल्यू क्या कर देगा बोलो वन कर देगा ठीक है अपन बात करते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी स्टार्ट करते हैं जीरो से सबसे पहले आई की वैल्यू जीरो है देखते हैं जीरो लेस देन इक्वल देन फोर कंडीशन ट्रू है कंडीशन ट्रू है चेक करते हैं अंदर के ए जीरो क्या ए वन से छोटा है देखते हैं सिक्स लेस देन फाइव कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो गई है अगली बार आई की वाली वन क्यू वन क्यू क्योंकि ये ट्रेशन नेक्स्ट ट्रेशन आई प्लस प्लस दे रखा है आई
थ्री लेस देन फोर कंडीशन बिल्कुल ट्रू है और कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करेगा ये अंदर जाएगा और स्वैप करेगा स्वैप का मतलब ये हो जाएगा फोर और ये कितना हो जाएगा बोलो थ्री हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास बोलो अच्छा डन की वैल्यू भी कितनी होनी साथ में जीरो हो जाएगी वन से कितनी हो जाएगी वापस जीरो हो जाएगी ये आपको ध्यान रखना था आई की वैल्यू थ्री है एंड थ्री लेस देन इक्वल देन फोर यहाँ पे चेक करेंगे ए थ्री लेस देन ए फोर अच्छा ए थ्री की वैल्यू कितनी है बोलो अभी थ्री पड़ी हुई है ए फोर की वैल्यू कितनी है टू कंडीशन फॉल्स है अगली बार आई की वैल्यू फोर फोर लेस देन इक्वल देन फोर ए फोर को चेक करूंगा मैं ए फाइव के साथ में ए फोर की वैल्यू है टू एंड लेस देन ए फाइव की वैल्यू वन कंडीशन होगी फॉल्स ठीक है अच्छा यहाँ फॉल्स हो गया आगे बढ़ेगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो फाइव हो जाएगी फाइव होते ही कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी इस लूप से आ जाएगा बाहर और फिर यहाँ से जो है वो पहुँच जाएगा नेक्स्ट लूप में और नेक्स्ट लूप आपको क्या बोलता है कि आई की वैल्यू है वो फाइव से स्टार्ट करनी है कहाँ तक वन तक जाना है तो सबसे पहले फाइव ग्रेटर देन इक्वल देन वन कंडीशन ट्रू है ठीक है बात करेंगे अपन ए फाइव को कंपेयर कर रहे हैं ए फाइव क्या बड़ा है ए फोर से ए फाइव की वैल्यू वन एंड ग्रेटर देन ए फोर की वैल्यू की टू कंडीशन होगी फॉल्स अगली बार आई की वैल्यू जाएगी फोर फोर क्यों क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लग रहा है फोर ग्रेटर देन इक्वल देन वन कंडीशन अभी भी ट्रू है मतलब ए क्या ए से बड़ा है ए फोर की वैल्यू है मेरे पास कितनी बोलो टू और ए थ्री की वैल्यू मेरे पास कितनी बोलो थ्री कंडीशन होगी फॉल्स अगली बार देखते हैं आई थ्री हो जाएगा तो थ्री ग्रेटर देन इक्वल देन वन ए थ्री इज ग्रेटर देन ए टू ये है क्या देखो यहाँ बात करते हैं ये कितना मेरे पास बोलो थ्री कौन ए थ्री जो है वो तो है मेरे पास थ्री और ए फोर जो है वो फोर कंडीशन होगी फॉल्स अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी टू टू ग्रेटर देन इक्वल देन वन ये हो जाएगा ए टू इज ग्रेटर देन ए वन ए टू की वैल्यू मेरे पास फोर ए वन की जो वैल्यू है वो मेरे पास फाइव कंडीशन फॉल्स अगली बार आई की वैल्यू थ्री है तो ये हो जाए आई की वैल्यू हो जाएगी वन तो ये हो गया वन ग्रेटर देन इक्वल देन वन कंडीशन ट्रू है ए वन ग्रेटर देन ए जीरो ए वन की वैल्यू जो है वो मेरे पास फाइव है और जी ए जीरो की वैल्यू सिक्स है कंडीशन हो जाएगी फॉल्स अगली बार आई की वैल्यू जीरो एंड जीरो ग्रेटर देन इक्वल देन वन कंडीशन हो जाएगी फॉल्स ठीक है तो यहाँ पर जो फाइनली मेरे पास है एरे रहेगा सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन डन की वैल्यू रहेगी जीरो वापस यहाँ से जब यहाँ पे आ जाएगा डन अभी भी मेरे पास कितना पड़ा हुआ बोलो जीरो पड़ा हुआ है ठीक है डन की वैल्यू अंदर जाऊँगा और कितने कर दूँगा वापस वन कर दूँगा ठीक है वन करते आई की वैल्यू जीरो से आई की वैल्यू फोर तक जाएगा और जाने का मतलब स्वेप करेगा अच्छा अपन बोल रहे कि ए जीरो से बड़ा है नहीं होगा तो डन जीरो होगा था डन जीरो नहीं होगा था रखना इसको अपन बार बार किया है तो समझ में आ रहा हो आपको देखो मैं इस लूप को जो वापस चलाऊंगा यहां से यहां तक तो कहीं पर भी ए जीरो ए आई जो है वो ए आई प्लस वन से लेस देन नहीं आ रहा देखो क्यों क्योंकि यहां पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया है सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एरे में फाइनली मेरे पास ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो इस लूप के अंदर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है तो डन की वैल्यू कितनी रहेगी वन रहेगी अगे इस लूप में जब आएंगे तो आई की वैल्यू वापस फाइव से स्टार्ट हो जाएगी और कहाँ तक जाएगी वन तक जाएगी ठीक है लेकिन पर भी इस एरे के अंदर ए जो है वो बड़ा नहीं है ए आई माइनस से यानी कि पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा नहीं है क्यों क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर भी डन यानी इस लूप में कहीं पर भी डन जीरो नहीं होगा तो जब लास्ट टाइम पर जब वापस यहाँ पर आएगा तो डन की वैल्यू कितनी पड़ी होगी वन पड़ी होगी और वन होने के कारण ये जो लूप है वो क्या हो जाएगा बोलो फॉल्स हो जाएगा जैसे लूप फॉल्स हो जाएगा वो आ जाएगा कहां पे इस फाइनल प्रिंट एप पे आ जाएगा ठीक है तो इसको पोज करके आप आगे इसको चला भी सकते थे ठीक है तो फाइनली जब यहां पे आ चुका है तो फिर एरे जो थ्री यानी कि इस लास्ट जो चेंजेस हुए एरे के अंदर वो मेरे पास पड़े हैं सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ऊपर आपको पोजिशन दे रखी है ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव यानी कि एरे जीरो एरे वन एरे टू एरे थ्री एरे फोर एरे फाइव पड़ा हुआ है आपको फाइनली प्रिंट क्या करना है एरे थ्री की वैल्यू एरे थ्री में क्या पड़ा देखो थ्री पड़ा हुआ है तो ये जो है वो आपका रिजल्ट हो जाएगा एरे थ्री का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम आपको एक प्रोग्राम दे रखा है जिसमें एस और स्टिंग को अपेंड कर रखा है क्यों क्योंकि यहाँ पे स्टिंग लेन फंक्शन जो है वो काम में लिया गया है ठीक है मेन फंक्शन दे रखा है इस प्रोग्राम को आपको चलाना है और इसका एक फाइनल जो आउटपुट है वो आपको लेके आना है तो अपन जैसे बोल रहा है वैसे करते जाते हैं सबसे पहले क्या किया इसने एक स्टिंग डाली है गेट सी एस आई टी टू थाउजेंड सेवनटीन वो सी से पॉइंट करा दी है तो अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्ट्रिंग को ये स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अपन यहाँ पे स्ट्रिंग में डाल देते हैं ठीक है तो सबसे पहले है मेरे पास जी ठीक है
इलेवन और ये हो जाएगा मेरे पास ट्वेल्व देखो मिस तो नहीं किया मैंने जी ए टी ई सी एस आई टी टू थाउजेंड सेवनटीन नल ठीक है ये पॉइंट करेगा सी सी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल दे रखा है जो इसको स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है मतलब सी इसको क्या कर रहा है बोलो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाते हैं सी में जो पढ़ा है वो डाल दो पी में सी में क्या पढ़ा होगा इस स्ट्रिंग का एड्रेस पढ़ा होगा वो डाल दो पी में तो पी जो है वहाँ पर भी वही वैल्यू डालनी है तो पी भी इसको क्या कर रहा है बोलो पॉइंट करेगा सी एंड पी दोनों इसको पॉइंट कर रहे होंगे क्लियर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं प्रिंट ऐप अच्छा फाइनली मुझे कुछ प्रिंट करना है एक वैल्यू प्रिंट होने वाली है क्या वैल्यू देखो इसका रिजल्ट मुझे लेके आना है ठीक है तो ये लिखा क्या है एस टी आर एल ई एन ठीक है लेन एक स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है ठीक है जो जो स्ट्रिंग इसमें पास करूंगा उसकी लेंथ निकाल के लाने वाला है लिखा क्या है सी प्लस ये लिखा हुआ टू पी माइनस सिक्स पी एंड माइनस वन ठीक है और ये मुझे जो रिजल्ट है वो मुझे प्रिंट करना है अच्छा बात करेंगे अपन आगे एस टी आर एल ई एन सी का मतलब एक एड्रेस दे रखा है वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ टू मतलब वैल्यू दे रखी है टू का मतलब कौन है देखो 2p पी बोलूँ या p2 दोनों क्या होंगे सेम होगा तो दो 2p का मतलब कितना हो गया है p जिसको पॉइंट कर उसका सेकेंड नंबर का जो 2 इंडेक्स है जो है वहाँ पे क्या पड़ा हुआ t तो ये मेरे पास कैपिटल t आ गया है माइनस यहाँ पे क्या देखो 6p यानी कि p6 p6 पे कौन पड़ा हुआ i तो मैं यहाँ पे i प्रिंट कर देता हूँ एंड माइनस वन ठीक है अच्छा आगे देखते हैं एस टी आर लेन ये बात करेंगे सी ये तो है एड्रेस मेरे पास ये मेरे पास टी जो है वो एक तरह से करेक्टर है और करेक्टर होने के कारण यहाँ पे देखो इसका आस्की वैल्यू कितना होगा टी का जो आस्की वैल्यू होता है वो होता है 84 ठीक है आई का जो आस्की वैल्यू होता है वो होता है 73 और माइनस वन ठीक है आगे देखते हैं एस टी आर एन सी प्लस यहाँ पर देखो कितना होगा एक तरह से एट्टी फोर माइनस कितना होगा बोलो इलेवन माइनस ठीक है और आगे देख लेते हैं क्या है एस टी आर लेन ठीक है C प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 10 अच्छा किसी स्ट्रिंग जो है मेरे पास C एक स्ट्रिंग है C यदि होती है तो ये पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग होती है गेट सी एस आई टी बट C प्लस वन होता तो फिर यहाँ से A से स्टार्ट हो रही होती स्ट्रिंग और C प्लस टेन का मतलब इसमें मतलब इंडेक्स नंबर 10 से जो है वो स्ट्रिंग आपकी शुरू हो रही होगी तो एक तरह से इसका मतलब क्या हुआ है मुझे किस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है वो स्ट्रिंग एक तरह से क्या होगी सी प्लस टेन यानी कि वन सेवन ठीक है सेवनटीन यानी कि वन सेवन जो ये वाला है वो मुझे पता करनी है स्ट्रिंग लेना सेवनटीन ये नंबर नहीं है वो एक स्ट्रिंग का पार्ट है और मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है वो भी इंटीजी टाइप में इसका रिजल्ट आएगा तो देखो सेवनटीन की जो लेंथ है वो कितनी होगी एक तरह से टू हो गई है तो यहाँ पर जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा टू आ जाएगा ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और आपकी जो भी क्योरी है वो आप कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा